הנושא הזה של ולידציה, אני חושב שהוא חשוב ב- ב- במקרים שבהם מזהים דג גדול, גם כדי לזהות אותו, אבל מעבר לזה, כדי להיות מסוגלים גם לפעול בצורה משמעותית. מה, למה אני מתכוון כשאני מדבר על דג גדול? איפה אלון? הנה אתה. בא לך לתת איתי דוגמה? כן? בוא נגיד שעכשיו איזה ארגון אנטרפרייז מאוד מאוד גדול רוצה לעבוד עם רפרל AI, אוקיי? תן לי שם של לקוח חלומי מבחינתך. IBM, גוגל, סתם, תכף. כל חברת אנטרפרייז, יאללה, לקחנו את גוגל. בוא נגיד שגוגל רוצים לעבוד איתכם, אוקיי? שלחו לכם עכשיו ליד. תוך דקה אתה על הטלפון, נכון? מה עוד אתה עושה? או שרק את זה ואז חוזר? אוקיי, okay. אוסף מידע? אוסף מידע לאנשים סביבו. אוקיי, okay. מעדכן מישהו בחברה גם, עוד אנשים קצת להביא אותם אגב להחלטות, ככה... מהצד שלו, כן, אולי מהצד שלי גם. מהצד שלך גם, נכון? למה? כי אתה, אתה איש מכירות חכם, אתה, כשאתה מגיע לשיחה הזאת, אתה רוצה שיהיה לך את הגמישות, אתה רוצה להיות מסוגל לעשות כל מיני דברים שאולי אתה לא יכול בשיחה רגילה, אבל אתה רוצה שכבר יהיה לך איזושהי הבנה של פריימוורק. זה, זה המשמעות שאנחנו יודעים לאתר דג גדול בעולם כזה שאנחנו, החלטות רציונליות מתקבלות איפה שיש לנו את המידע. אז אנחנו צריכים לעבוד פה כדי להביא את המידע. וזה כן מתחבר לי לעולם של ה-Sales and Marketing Alignment. כי הרבה פעמים אנחנו יכולים להשתמש בשיווק כדי להביא באמת את אותו מידע מקדים שיכול לעזור בשיחה הזאת. ואנחנו צריכים גם, מה שנקרא, להבין שיש פה דג גדול כרגע על ה... מה שנקרא, ליד הרשת, ולרתום עוד אנשים אצלנו בחברה כדי להיות מסוגלים להגיב מול הדג הגדול הזה. דגים גדולים לפעמים באים גם עם בקשות מיוחדות. רוצים כל מיני דברים. עכשיו אנחנו... צריכים להבין איך אנחנו מטפלים בא, באירוע הזה, איך, איזה אנשים מתאים שיהיו בשיחה הזאת, או עם איזה אנשים אנחנו צריכים להתייעץ לפני השיחה כדי לקבל איזשהו פריימוורק, שיהיה לנו נוח יותר לעבוד איתו כדי לזכות בהזדמנות הזאת. All hands on deck. אם ראיתם פעם את הסדרת ריאליטי וויקד טונה, באמת, שרוצים להעלות איזה דג גדול לסירה, כל מי שנמצא על הסירה, הנהג והדייג והקברניט, כולם ביחד פועלים כדי להעלות את הדג לסירה. אז, אז גם כאן, בעולם המכירות, יש לזה המון משמעות.